，来了解一下今天第一位嘉宾的基本情况。我跟我女朋友已经恋爱九年了，有了宝宝了，然后她一直想跟我结婚，但是我自己一直在这边想，呃，能不能等我事业有点上进的时候，然后我再考虑结婚。为了这个事情经常吵架，有一天我们吵得很凶，他一气之下，嗯，就带着小孩已经回广西了。那段时间我一个人在家的时候，我总是想着他们，我希望他们能回来。我答应你，给你结婚了，你能回来吗，亲爱的？这是一个男人从心底发出的说：“你快回来。”女生能回来吗？女生为什么又离开呢？掌声请出这一队来，掌声有请。男嘉宾小王，三十二岁，来自江西，个体户；女嘉宾小琴，三十岁，来自广西，待业。有请两位，有请。欢迎两位哈。小片当中说还没有结婚，但是已经有宝宝了。哎，是的。宝宝多大？宝宝一岁零三个月。男宝女宝？女宝宝。谁在带？我在带。哪年认识的？零三年是通过 QQ 认识的，说是网恋，稍微。嗯，接触了一下，没有说具体说，我追他零六年开始确定恋爱关系。他是广西的，我是江西的。哦。然后我去那边找他的，后来就一起出去打工了。嗯。然后这样子，拿时间长了，坚持了一年多，我才把他追到的。哦，这两个人这么算来，也有九年左右的感情了哈。为什么一直不结婚呢？又有小宝宝。啊、呃，零九年的时候我们谈过一次结婚，最主要关系可能是经济条件比较差吧，家里是农村的，没什么钱，然后又觉得自己还年轻，推后了一下子说我们能不能晚一点结婚？那这个结婚是女生提出来还是男生提出来的？零九年的时候，我提出来的。你家人是个什么意见呢？嗯，那个时候我家里面说只要是你自己选择的，他们都同意。那就零九年这事儿就错过了。哎，后来呢？啊，后来到了一二年的时候，那时候我们手上稍微经济稍微好一点，啊、也赚了点钱，哦、啊，就想准备想结婚了，就去跟他父母亲要户口本办办结婚证的时候，啊，他父母亲不同意，一直说啊，你们都谈了这么久，从零六年现在谈到幺二年，现在才来说结婚，现在他们说啊，要不然你要结婚可以，你要来我家做双门女婿。你家就你一个姑娘吗？我家两个姑娘，我是老大嘛。哦，当地的习俗都要上门是吧？是啊。上了吗？没有，因为我家也是老大嘛，我家三姐妹，我下面还有个弟弟，还有一个妹妹。然后我们那边的风俗习惯就这样子，如果老大就不能说去上人家做双门女婿怎么样子、啊。然后我自己也不想去。这个事儿就僵在这儿了。对，因为是自己选择的嘛、啊，我还是选择认定他这个人还可以，父母再反对我也要跟着。就跟我父母那次闹得好僵啊。哦，那就等于户口本没拿到，就没领成结婚证是吗？是啊。那这一三年到现在又三年过去了，这三年还有人提结婚的事儿吗？到了幺四年的时候，突然之间怀孕了，意外怀孕了，啊、嗯，我就说把小孩生下来吧，生下来之后我们再结婚吧，因为那时候肚子有点大了，我说拍结婚照各方面嘛不好看了，嗯，啊，我说把小孩生下来结婚也是一样的，我毕竟我们也谈了这么多年了哈，就这样子。哦所以说我这次来主要目的也是来求婚的，因为可能中途就出现了一些小误会，可能就这样子。哦，等等，我来问他啊，姑娘，我问你，你怀孕的时候，当时你你心里平静吗？我说的平静是说，哎，这个男人还不错哦。虽然我们俩现在没有领那个结婚证，因为这样或者那样的原因，但是他挺有责任心的，我愿意为他生个宝宝。你那会儿心里。我那个时候的心里打算要这个孩子，就是因为他这个人对我还可以。哦，那为什么今天到这儿了呢？因为是我在怀孕期间发生的事情，然后使我导致成我也不想跟他结婚了，觉得他这个人每次对我的承诺都没兑现。哦，这个孕期发生了什么事情，让你连婚都不想结了？因为他是做服务行业的嘛，接触的女性比较多，异性太多了。嗯，在我怀孕期间。回他家养胎，他说没什么时间，就好少回家看我。因为怀孕的人脾气就比较暴躁嘛，一个人在家又觉得比较孤单。当他回家看我的时候，整天就拿着个手机、微信跟女孩子聊天。哦，你怎么知道是女生呢？因为他聊得比较认真的那种，当我走在他后面的时候，他都不知道。跟人家发信息就说好烦躁，我想你了。当时我就好生气，而且每天电话一一接电话接个几十个，他说只是为了工作啊。啊
，因为我在那边是做经理啊，人家老板基本上不在那边，因为一个店有一百多号人，就是我全权一个人在那边打理，事情的确是比较多。我在家里，我的确我承认我是在家里经常接电话，可能一一天下来可能接个十几个电话是最少是有的。至于发微信这个事情，我要解释一下，是这样的，嗯、呃，我在家里可能包括店里的工作啊，是有很多事情，我回到家里也不安心，我说我跟那朋友跟我朋友聊一下啊、呃，我觉得我自己好烦，怎么样子，工作压力大啊，怎么样子，可能回到家里可能这边老婆。刚好白玉呢，可能心情一不不怎么好，跟他说了两句，他就冲我发脾气，怎么样子？啊、哦呃，然后我说我好想你的话是这样子的，啊、呃，他们说哎，你现在公司不在公司啊，我们这边员工都很想你啊，怎么怎么样？因为是单个跟我发的，哎、呃，说我我就顺便回了一句，哎、呃，我我说我也好想你，就刚好被他看到了。这个其实是一个很大的误会。那你应该说我也好想你们呢，不是好想你，咱们就当他是个误会吧。除了这个，你还发现什么了？还有跟他在一起的时候，就半夜的时候，人家打个电话叫他出去 KTV 玩，他半夜三更告也不会告诉你，他也会跟着他们一起去玩啊。哦，是同性朋友叫他去。是女性朋友。你为什么要去呢？他怀着孕，你陪陪他不就完了？你不是回家就是为了陪他的吗？没有，只是那时候好久没见的朋友，可能哈打个电话过来了，不是说出去聚一下怎么样子？可能刚好又到家。啊，我说这么晚了哈，你就先睡觉吧，我先去玩一下这样子。我也跟他说过，啊、然后他也不能理解，他说我你玩就玩嘛，一玩就玩到个两三点、三四点。毕竟大家是年轻人嘛，可能就 K 一下歌之后，然后吃一下宵夜，啊，然后就说就搞得比较晚回来。哦，是经常呢，还是偶尔？只是偶尔。啊，那你这个就小题大做了。对于一个孕孕妇来说，总有这种敏感性嘛。你回家本来就是陪女朋友的，又是陪朋友的，饭桌是你的话。你跟别人聊天，你女朋友看见你发一个微信说“我想你了”，你是什么感觉啊？不要说是不是孕妇了，呃，大概在这种亲密关系当中，一方跟其他的异性用这种“我想你”这样的语言，每个人都会生气。这个我们理解，但这个时候“想你”的重点在于，一般我们会说“想念大家”啊，是。工作上的用法，对，我想你，嗯，这个不太像工作用。对，他回家陪你陪了有多久啊？没多久，也就是三四天吧。啊，好嘛，就陪了三四天，其中有一天晚上还去唱了歌，他还说偶尔，然后就陪了三四天，你那些同事就能想你要你要发这个我想你。在你孕期的时候关心你吗？有时候会打电话，但是我有时候打电话给他的时候，他都是有时候不接啊，有时有时候就好吵啊，有女孩子在身边啊。那我这个是工作啊，旁边有很多女同事在，而且我我公司里面也有很多同事你也认识啊，你们也知道是什么情况是不是？哦，女生是什么时候离开他的？他不是说要你回吗？回哪儿啊？回他家。那你现在住哪儿呢？自己娘家。哦。等于你带着孩子回娘家了，是啊。你什么时候带孩子回的娘家？我是五个多月，六快六个月的时候吧。就是孩子到五六个月的时候，你离开了他，等于是吧？是啊。为什么呢？就是有一次我，我我我里面有个嗯、呃、女员工吧，哈、啊，就就生病了，发发烧了。啊，就四十四十度左右，可能就感冒的比较严重，然后也是个外地的哈，我去照顾了一下他，然后我是我背着他去去看病的，大概两天吧，我就一直陪陪他打完针，然后打完针就把他带回来，嗯，然后我没有告诉他，我就怕他误会嘛，然后经过我的同事传到他耳朵里面，我也不知道我同事是怎么跟他说的，他那时候听到就特生气，啊，然后就跟我吵了一架，吵得好凶好凶，你同事病了，你背他去看病。还照顾他两天，哎，对，送一下饭、啊。你老婆怀胎十个月，你一共陪了三四天，偶尔还要去唱个卡拉 OK， 这老婆是会生气的。这事儿你怎么知道的呀？因为我是通过他公司里面的同事告诉我的。哦。他说你男朋友在这里，跟那些女孩子还蛮有女人缘的嘛。他说这里女孩子感冒了，还背他去打针，还陪他两天。他说还有女孩子跟他洗衣服，哦，端饭给他吃，哦，他说什么？哎呀，对他还是蛮好的哎。这谁听了谁受得了啊？啊，是有人给你洗衣服吗？哎，对，这个我承认啊，是这样子的，不是说单单一个女孩子给我洗衣服的，是我看到哎有有女孩子在那边洗衣服的时候，我就赶快把衣服提过去，因为我男生可能不太怎么会洗嘛。我只要看到谁在那边洗衣服，我就赶快提过去，顺便帮我洗一下。哎呀，你这经理做的太像周扒皮了，衣服都让人洗啊！因为他不在那边嘛，因为我那时候，当时我女朋友不在那边，在家里嘛哈，我一个人在那边，肯定我是男生的话，洗衣服可能不太怎么怎么费洗。也就是说，看来你在女员工的心目当中，这个地位还挺高大的，对吧？还好吧。就是因为这事儿，你就走了。
，听见这样的事，他又没告诉我，所以我带孩子就回家了。不、哦，我不是为了这个事情，不是也辞职了吗？你也知道，我一从一个服务员开始做，做到一个总经理，我容易吗？我辛辛苦苦经营了整整在这个公司经营了七年，我还不是放弃了我所有一切？你什么时候辞职的？嗯，就是他回去的时候，回去的第一个月我就辞职了。你就为了找他，你就辞职了？哎，对。然后呢？嗯，然后我现在自己创办了一个传媒公司。但是他创办的传媒公司不是也有好多模特之类的吗？呃，好像感觉更严重。对对对，咱们接着听啊。<笑>他跟那些员工有什么问题吗？穿比基尼的模特跟他照相发在朋友圈里面，肯定看起来就不舒服了。哦，你现在是觉得这男人不靠谱了是吧？是。如果他这样子的话，我宁愿一个人带个小孩子，我也不想这样子、啊。你爸妈的意见是什么？随便我自己怎么选择。哎，你还别说啊，他有自己的想法和主见，他不是说你好不好，因为我给你生了一个孩子，我就要忍气吞声，他是讲求自己的感受的，宁可不嫁也不乱嫁，是这意思吧？是，我会娶她的，我希望你能原谅我，如果你能回来，我一定会对你比以前会更好的。你承认从怀孕开始到这一段，你对她不好是吧？哎，对。那你有没有对她不忠，像她怀疑的那样，确实出了问题？没有，确实没有，确实没有。只是我这个人可能性格比较开朗一下，啊，可能就会偶尔跟异性朋友开开玩笑，怎么样子？哦，那接下来应该怎么办呢？我们一起听听老师们怎么说。丘比特问卷。男孩，在她怀孕期间，你肯定是有一些暧昧的。这种举动了，至于不忠，可能还没到那一步。他的歌词是说，在我最需要的时候你离开我了，否则就是你的女朋友的心情。你知道，女人怀孕是她最脆弱的时候，当然好，但是我们也不希望孩子活在父母互相不相爱、互相猜忌的环境下，其实对孩子更加的不好。所以我觉得你们父母成人要好好的沟通，要给这个孩子一个幸福的未来。我们说不求而得，往往求而不得。就像你，刚开始他来到你身边，你没怎么去征求，你获得了。现在你失去了，你在这儿反反复复的求，你未必得得到。但反过来，求而不得，往往又不求而得。就像女生，一直求着要结婚，一直求着要结婚，哎，你不结，今天我不求你了，他跪着下来说我要结婚。所以说，人就不知道为什么要这样翻来覆去、翻来覆去的弄。其实就是一个道理，人只在乎我为之付出了的东西，我绝对不会在乎那些我没有付出而得到的东西。但事实上，这个世界上感情也好、亲情也好、空气也好、水也好，全是免费的。我们轻而易举的获得了，当我们失去的时候，就很难再获得。其实我觉得女生是走晚了，应该早走。你在最开始第一次，他说不愿意跟你结婚的时候，你就应该走，因为他没有付出任何的东西，他怎么可能会在乎你呢？那么有孩子，让孩子来拴住一个男人，就是更大的错误。所以说，人永远是这样的：你不付出而获得的东西，你就不会在乎；你为之付出了的东西，付出了汗水的东西，他就会去在乎。我不相信男生说他能够做得到，你要求他做的任何一点，你让他关掉公司也好，你让他怎么样也好，我不相信他会关掉，因为他付出了努力。但是对于你，他没有付出，所以不可以轻饶了他。你可以再拖他一段时间，让他感觉到空空的房子的味道，要让他感觉到以前三个人在一起其乐融融是一种幸福和快乐，现在怅然若失会让他非常难受。还得熬他一段时间。女生，你考虑一点就好了。如果真的不相爱，也不能够给彼此承诺，你们就想怎么对女儿好，你们就怎么做，而不是一定要在一起。一会儿好好想一想，因为那是你们的生活嘛。呃，接下来跟大家说一下，下载使用天天圈，提出情感问题，就会得到导师们的在线解答，并且有机会在爱宝节目当中得到涂宇老师一对一的指导。使用微信摇电视，参与互动，点击左上角的宝箱来抽取现金卡。时间留给你们，一起进入柔顺拉芳黄金六十秒。亲爱的，我希望你能嫁给我。
，我一定以前的不好的毛病我一定会改的。你看我们辛辛苦苦经营了这么多年是吧？我希望你能相信我，然后把以前的通通你不喜欢的、不想看到的，我通通会改掉的。相信我好不好？你看我今天把这份戒指都已经带过来了，我希望你能嫁给我好吧？亲爱的，希望你能嫁给我，请你再给我一次机会好吗？相信我，我一定会给你幸福，给你快乐。请亮灯，来，麻烦你起来哈、啊。两位，请回，来，请回，请回，请回，好好考虑考虑啊。我我在这边等他，可以吗？你确定你不回去啊？啊，不回。好好考虑一下，来，请关门。既然你在这儿，我就问你几个问题吧。为什么是非他不可呢？因为我跟他经历了风风雨雨，经历了九年。因为这九年当中，我们也苦过，也累过，也开心过，也高兴过。他要不回来，你咋办啊？我会去广西找他。行，人家的人生交给人家自己决定吧。五、四、三、二、一。嘿嘿嘿来来来，过来过来。就是爱你爱你，好好对人家啊，能吗？能，行吧。来，有请我们的小花童，有请。还有个戒指，幸福在一起吧。啊。好，谢谢两位啊，请回。看看这着急的哟，就怕跑了。你要好好带他。是是，他他怎么会跑呢？起来，别着急，怕他跑是吧？对对。哎对，哎对呀、啊，你好好对他，他能跑吗？来，各位，我们一起来见证一下。亲爱的，嫁给我好吗？我一定会给你幸福的，相信我好吗？亲爱的，相信我好吗？在这里要感谢途牛旅游网为本节目成功复合的嘉宾朋友提供的五百到三千元不等的旅游代金券，你们自己喊开始，自己喊停，好吗？来，嗯，开始，停。哦，好，恭喜恭喜，三等奖两千元的旅游的代金券基金，你为什么哭成这样啊？因为。这么多年的感情了、啊，他这一次真的是蛮诚恳的，希望他以后处理异性朋友关系处理的更好吧。所以人家说，女人有的时候胸怀和胸襟真的很大，男人哦，要对得起自己的女人，好吗？